ஹேரை வந்து எப்படி கேர்ள் பண்ணலான்னு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது வித்தவுட் ஹீட் நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஆக்சரிஸும் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஹேரை வந்து நேச்சுரலாகவே கேர்ள் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்கிற பெல் பட்டன் தான் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி ப்ரைடல் புக்கிங் பண்ணுறதுக்கு என்ன இன்ஸ்டா ஐடி ஒரு மெயில் ஐடியில் நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாரில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய ஹேர் வந்து பெரிய காம்பு வச்சு நான் வந்து சிக்க எடுத்துக்கிறேன் சிக்க எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து ஹேர் சிரம் அப்ளை பண்ணுறேன் இதுக்காக நான் லிவான் ஹேர் சிரம் எடுத்துருக்கேன் உங்ககிட்ட என்ன ஹேர் சிரம் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹேர் சிரம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன அந்த குட்டி குட்டி ஹேர்லாம் வந்து தூக்கிட்டுருக்காது அப்படியே நல்லா கரெக்டாக நிற்கும் செட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து கேர்ள் பண்ணும்போது அந்த ஷேப் வந்து நல்லா தெரியும் அதுக்காக தான் ஹேர் சிரம் அப்ளை பண்ண சொல்கிறேங்க இன்றைக்கி நான் ஸ்ட்ரைட் பார்ட்டிஷனாக தான் எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன பார்ட்டிஷன் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சைடு இருக்கிற ஹேரை வந்து நான் கொஞ்சமாக எடுத்துக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்டில் இருக்க அந்த குட்டி ஹேராக வந்து அப்படியே விட்டுற போகிறேன் அதே எதுவும் நான் பண்ண போகிறது இல்லை அதை அதை அப்படியே விட்டுடலாம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கொஞ்சம் ஹேரை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து நான் வந்து ரோஸ் வாட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து நார்மல் ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வந்து ரோஸ் வாட்டர் வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் அது வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இது இருந்தால் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா நார்மல் வாட்டர் கூட நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்காகன்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து டைட்டாக நிற்கிறதுக்கு கழண்டு வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஹேரை வந்து நம்ம ஸ்கேல்ப்புக்கு பக்கத்துலேருந்து ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு நல்லா அதில் சுற்றி விட்டுக்கலாம் சுற்றி லாஸ்ட் வரைக்கும் நல்லா சுற்றிக்கிட்டு அதை அப்படியே வச்சு ஸ்கேல்பில் வச்சு நம்ம இந்த பாபி பின்ஸ் ஏதாவது வச்சு பின் பண்ணிக்கலாம் கழண்டு வராத மாதிரி நல்லா ரெண்டு பின் வச்சு நல்லா பின் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஹேரையும் கொஞ்சம் எடுத்து இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம சீப் வச்சு நல்லா கோம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து அங்கே பின் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு மெத்தடு இது இல்லாமல் இன்னொரு மெத்தடு இருக்குது அது வந்து எப்படின்னு பார்த்து இதே மாதிரியே நார்மலாக ஹேர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி நல்லா கோம் பண்ணிக்கிட்டு ஆனால் கொஞ்சம் ஹேர் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் அதை ஒரு ஹேர் எடுத்துருக்கேன்ல அதிலே வந்து நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்க போகிறேன் அந்த ஹேரை வந்து நான் என்னோடய ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு அதில் வந்து நல்லா ரோல் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ரோல் பண்ணதுக்கு உள்ள வழியை விட்டு அந்த லாஸ்ட் இருக்கிற எண்டிங்கில் இருக்கிற ஹேரை வந்து உள்ள வழியை விட்டு இழுத்துக்கு போகிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி இழுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நாட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ரொம்ப இழுத்துறாதீங்க அந்த லாஸ்ட் இருக்கிற ஹேர் வந்து நமக்கு வெளியே தெரியணும் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா ஹேரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நான் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி நாட் போட் வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஹேரை வந்து கேர்ள் பண்ணும்போது நம்ம ஹேருக்கு வந்து எந்த டேமேஜும் ஆகாது ப்ரொடெக்டாக வச்சுக்கலாம் நம்ம என்ன தான் வந்து நம்ம ஹேர் கலர் பண்ணும்போது நம்ம ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் என்ன தான் ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் என்ன தான் போட்டாலுமே நமக்கு வந்து ஹேர் வந்து சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிரும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வர நம்ம ஹேர் வந்து நல்லா பார்த்துக்கலாம் நமக்கு தேவையான டைமில் இந்த மாதிரி பண்ணவும் செஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஹேருக்கும் எதுவும் ஆகாது நமக்கு இது கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் டேக்கு அப்படியே நிற்கும் நம்ம வந்து ஹேரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா அடிக்கடி வந்து ஹேரை வந்து கேர்ள் பண்ணி ஹீட் கொடுக்குறவங்களா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஹேர் வந்து டேமேஜ் ஆகும் நம்ம வந்து மந்த்லி ஒரு டூ டைம்ஸ் பண்ணால் ஓகே பட் வீக்லி வீக்லி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹேர் வந்து கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகும் என்ன தான் பண்ணாலுமே ஸோ அவங்களாம் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒரு சைடு வந்து நான் முடிச்சுட்டேன் அடுத்த சைடில் வந்து அதே மாதிரியே தான் நான் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு லயர் மட்டும் அந்த மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணி பின் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா ஹேரையும் வந்து நான் வந்து கையில் ரோல் பண்ணி அப்படியே விட்டுற போகிறேன் நாட் போட்டு நான் எல்லா ஹேரையும் வந்து நல்லா நாட் போட்டு வச்சுக்கிட்டு எல்லாமே முடிஞ்சுது பார்க்க கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்குங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ நேரம் வைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா கேர்ள் ஆகும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் உங்கள்கிட்ட டைம் இல்லைனா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகுது நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மினிமம் ஒரு ஒன் ஹவராவது நீங்கள் வச்சுருந்தா தான் இது வந்து நல்லா கேர்ள் ஆகும் ஸோ நீங்கள்
நமக்கு என்ன சைஸுக்கு வந்து ஹேர் கேர்லியாக இருக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹேரை எடுத்துக்கலாம் சின்ன சின்னதாக வேணும்னா குட்டி குட்டி ஹேரை எடுத்து நீங்கள் வந்து கேர்ள் பண்ணும்போது கரெக்டாக வரும் நல்ல டென்சிட்டியாகவும் தெரியும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஹேர் ஸ்ப்ரே கூட வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கட்ஸ் பையோட ஹேர் ஸ்ப்ரே எடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் நம்ம ஹேர் வந்து நல்லா கேர்ள் பண்ணிவிட்டோம் எந்த ஒரு கேர்லரோ ஹீட்டோ இல்லாமல் நம்ம ஹேர் வந்து நல்லா கேர்லி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது கொஞ்சம் டைம் மட்டும்தான் எடுத்துக்கோ அதுவும் நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு படுத்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் காலையில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஹேர் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வ